शलो में अरिवन आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर हिंदी यूट्यूब चैनल में अगर आप रोमन कैथोलिक समाज से हैं या कभी उनसे मिले हैं तो उनमें यह बात काफी प्रचलित है मशहूर है कि संत पतरस पहले पोप थे और उनको उल्टी क्रूस पर लटकाया गया था उस वक्त के क्रूर शासक नीरो के द्वारा रोमन कैथोलिक समाज का यह भी मानना है कि रोम में ही उनकी अस्थियां या फिर कंकाल हैं जो हर साल दिखाया भी जाता है लेकिन क्या यह सच है आज हम इन तमाम फैक्ट्स को जांचेंगे कि क्या हिस्टोरिकल फैक्ट हैं क्या रोम के इतिहास में कोई ऐसी गवाही है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि संत पतरस के अंतिम दिन रोम में गुजरे थे ये सब कहानियाँ हैं या फिर इसमें सच्चाई भी है तो इसके लिए हमें चलना होगा रोम इन तमाम पहलुओं को जांचने के लिए क्या ये ट्रूथ है या फिर एक कल्पना है जिसमें कई लोगों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन्हें पतरस या पीटर बोलते हैं उनका असल नाम शिमोन था लेकिन उनको मसीह ने आरामिक शब्द पतरस की उपाधि दी अर्थात चट्टान की जिस पर वह उसकी कलिसिया को खड़ा करेगा जिसके हाथ में स्वर्ग की कुंजियां होंगी ये बात शायद रोमन कैथोलिक चर्च को ज्यादा समझ आई और उन्होंने इसके आधार पर ही रोमन कैथोलिक समाज के पहले पोप का खिताब पतरस को दे दिया और उनका अंतिम समय रोम में बीता इस कहानी को बनाया अब हम चलते हैं रोम में जहां बोला जाता है कि संत पतरस की कब्र है और जहां उन्हें क्रूज दी गई थी नीरो रोमी शासक के द्वारा करीब चौसठ एडी में रोम में कथा कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि पतरस और पौलूस ने एक साथ इस स्थान पर जेल काटी थी जिसका नाम ममेटेनियम जेल है ममेटेनियम जेल के विषय में करीब छह ईस्वी में लिखावटी दस्तावेज मिलते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि पतरस व पौलूस ने यहाँ पर जेल को काटा था इसमें एक बहते जल का सोता भी है और रिवाज के अनुसार माना जाता है कि इस बहते जल के सोते से ही दोनों संत कैदियों को जो विश्वास लाते थे बपतिस्मा देते थे लेकिन यह एक रीति अनुसार है सिर्फ कहानी है ना कि रोम के इतिहास में कोई ऐसा सबूत मिलता है या सिर्फ एक रोमन कैथलिक समाज की मानता है फिर अब हम अपिया नामक एक सड़क का किस्सा सुनेंगे जहां माना जाता है कि रोमन कैथोलिक समाज के अनुसार नीरो के सैनिक ने पतरस को पकड़ा था और दूसरी बात इसके विषय में है कि रोमन इतिहास के रिसर्चर नीनो कार्बोन या बताते हैं कि इस सड़क पर ही संत पतरस को मसीह ने दर्शन भी दिया था और यहाँ पर पतरस ने उन्हें बोला था कि हे प्रभु तू कहाँ जाता है और फिर इसके बाद में चर्च ऑफ डोमिनो क्यो वादिस नामक एक स्थान है जहां पर संत पतरस गए थे और उन्हें प्रभु का मतलब कि मसीह का दर्शन हुआ था ऐसा रोमन कैथलिक मानता में कहा जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोमिनिक हो वादिस का मतलब होता है प्रभु तू कहा जाता है जो कि इस चर्च का नाम भी है इस चर्च में अंदर ही आते एक पत्थर मिलता है जिसमें यह मानता है कि इस पर मसीह के पैरों के निशान है मसीह ने इस पर खड़े होकर के पतरस को दिव्य दर्शन दिया था और मसीह ने बोला था पतरस को मैं फिर से सलीब पर चढ़ने वाला हूँ रोम में तो पतरस ने यह सोचा कि यह हो सकता है कि मुझे रोम में सलीब दी जाएगी जब पतरस वापसी कर रहा था इस रोड पर तो उसको नीरो के सैनिक ने पकड़ लिया और फिर उन्हें उल्टी क्रूज दी गई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पत्थर जिसमें पैरों के निशान है इसका कोई अथेंटिक सबूत नहीं है पर इतिहास का नीनो कार्बोनो ने बताया कि अथेंटिक पत्थर संत सेबेस्टियन चर्च में है जब वहां पर पड़ताल की गई तो वहां पैरों के निशान वाले पत्थर को देखा गया जिसमें मसीह के पैर एक नॉर्मल मनुष्य से बड़े लग रहे हैं रोमन मानता के अनुसार वह काफी लंबे चौड़े थे या फुटप्रिंट करीब 11 इंच का होगा मसीह ने स्वर्ग पर उठाए लिए जाने के बाद में दिव्य दर्शन दिया था रोम में ऐसी मानता है पर हमें पतरस के रोम में होने के सबूत अभी तक नहीं मिले कोई ऐसे फुटप्रिंट जिससे यह साबित हो सके कि पतरस का अंतिम समय यहाँ बीता था अभी तक की पड़ताल में यही लग रहा है कि मसीह को रोमन वर्जन में ढालने के लिए उन्हें रोम में दर्शन देने की कहानी बनाई गई और पतरस को कहानियों में लाया गया फिर अब पतरस बेसिलिका वेटनिकन सिटी में देखते हैं क्या कहानी और सबूत है पतरस के रोम प्रवास के अभी तक कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं मिले थे जिससे यह अंदाजा मिले कि वाकई संत पतरस रोम आए थे यहाँ पर ओलाफ ब्रांडेड नामक वेटिकन के पुरातत्व विद्वान से कुछ सवाल करे गए उन्होंने बताया कि सबसे पहले बेसोलिका राजा कंस्टेटाइन ने करीब 320 ईस्वी में यहाँ बिल्डिंग के रूप में निर्माण करवाया था 
इस मानता पर कि यहाँ संत पतरस आए थे और उनकी कब्र यहाँ है इसलिए जो पोप मरता है उसको यहाँ ही दफन किया जाता है लेकिन सन उन्नीस में एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी पोप पियूस इलेवंथ जब इनकी मौत हुई उन्नीस में और जब इनको दफन किया जा रहा था और वहां पर जब खुदाई हो रही थी तो उस वक्त में सेंट पीटर बेसलिका में प्राचीन रोमन कब्रिस्तान मिला जिसमें पैगन कब्रे व उसके अलावा शुरुआती विश्वासियों की भी कब्रें मिली जिससे यह पता लगता है कि मसीह से पूर्व इस स्थान पर रोमन समाज का कब्रिस्तान था यहाँ पर एक रहस्यमय कंकाल भी मिला जिसको पतरस का कंकाल बोलते हैं और यहाँ पर एक ईस्वी का एक ग्रीक में लिखा पत्थर भी मिला जिसके मायने दो है एक तो यह है कि पीटर यहाँ पर है और दूसरा है रेस्ट इन पीस ये एक गलत फहमी भी हो सकती है क्योंकि यह पत्थर टूटा हुआ है और पूरी तरह से क्लियर नहीं है 1950 में पोप पीयूष बारवे ने यह ऐलान करा था कि पतरस का कंकाल हमारे यहाँ पर पाया गया है हालांकि इससे पहले इसका दावा किसी ने भी नहीं किया था कि पतरस का कंकाल वहां पर पाया गया है इसके विषय में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर ओरेन बर्टलेट ने कुछ सनसनी खेज खुलासे किए उन्होंने अपनी रिसर्च के अनुसार बताया कि जिस स्थान पर यह कंकाल प्राप्त हुआ था वहां और भी आदमी और औरतों के कंकाल मिले थे यह कंकाल जिसे पतरस का कंकाल कहा जाता है एक रिसर्चर टीम को मिला था जिसके पैर के पंजे नहीं थे और ऐसी कहानी बताई गई कि इस पर जब पतरस को उल्टी सलीब दी गई थी तो उस वक्त के जो विश्वासी थे वह पतरस के शरीर को जलाने से बचाने के लिए उनके पैर काट करके जब वो सलीब पर लटके थे उनकी लाश को ले गए थे और यह बोला जाता है कि यह कंकाल अब सेंट जॉन लाटेरेन चर्च में पाया जाता है लेकिन इसके विपरीत उलट यरूशलेम के जैतून नामक पर्वत पर डोमिनियस फिलेवियट नामक एक चर्च है जिसका अर्थ होता है प्रभु यहाँ रोए थे जब यरूशलेम के मंदिर को विध्वंस होने की भविष्यवाणी मसीह ने की थी तो उस वक्त में वो रोए थे और इस चर्च को अठारह में, में पूर्णता निर्मित कर दिया गया था मतलब कि बन करके तैयार हो गया था लेकिन अठारह में जब इस चर्च की नींव डाली जा रही थी तब इस वक्त खुदाई में बहुत अहम एक गुफा मिली थी और पुरातात्विक सर्वेक्षण में यहाँ पर करीब 2000 साल पुरानी कब्रें पाई गई इन कब्रों पर हिब्रो अरामी और शुरुआती मसीह समाज के चिन्ह मिले हैं यहाँ पर शिमोन योना के पुत्र की कब्र भी मिली है जो कि पतरस का असल नाम था जिसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है जब हम पढ़ते हैं मती रचित सुसमाचार सोलह अध्यास के सत्रह आयत में तो वहां पर लिखा है यशुआ ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन यूना के पुत्र तू धन है क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर यह बात प्रकट की है तो हम देखते हैं कि चर्च जो है इस डिस्कवरी पर खामोश है क्योंकि अगर इसे सार्वजनिक करा जाता है तो कैथलिक समाज की कपोल कथा संत पतरस से जुड़ी कहानी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और रोमन कैथलिक समाज की नींव ही उखड़ जाएगी कि यह संप्रदाय संत पतरस के द्वारा बनाया गया था और वो ये बोलते हैं कि उनका पॉप जो था पहला पतरस था और उनके जो तमाम रीति रिवाज है वो सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि पतरस की असल कब्र जो है वो यरूशलेम में है ना कि रोम में है ये एक मन घड़त कहानी है जिसका शिकार एक अरब से भी ज्यादा लोग हैं रोम का कोई भी इतिहासकार यह नहीं मानता है कि इतिहास के अनुसार पतरस पहली सदी में रोम आए थे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों की आंखें खोले और वह इस झूठ से बाहर निकले कि वो किस तरफ जा रहे हैं वो एक ऐसे समाज को फॉलो कर रहे हैं जिसकी न्यू है झूठ आपने देखा कोई भी सबूत नहीं सिर्फ एक कहानी है एक कल्पना है जिसके आधार पर यह बात बना दी गई कि संत पतरस पहले पोप थे और रोमन कैथलिक समाज संत पतरस का बनाया हुआ समाज है वो कलिसिया है जो कि मसीह की है